ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണയും ഒരു വലിയ ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു നിയന്ത്രണവും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന ആശയം ലിഫ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന അപകടകരമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രധാന ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയാണിത് ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി പറയുന്നവയാണ് നമ്മൾ ഏത് ക്രെയിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ക്രെയിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അതായത് ആ ക്രെയിനിൻ്റെ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അത് ഇത്ര ടണ്ണിൻ്റെ കാണും അതായത് അമ്പത് ടണ്ണിൻ്റെ കാണും അറുപത് ടണ്ണിൻ്റെ കാണും എൺപത് ടണ്ണിൻ്റെ കാണും അങ്ങനെ ഓരോ ക്രെയിനിനും അതിൻ്റേതായ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ക്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഉയർത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് ലോഡ് ചാർട്ട് എല്ലാ ക്രെയിനിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ലോഡ് ചാർട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കൈവശം വേണം നമുക്ക് ലോഡ് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീടുള്ളത് ഭൂമിലെന്ത് അതായത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിലെന്ത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് ക്രെയിനിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രെയിനിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെയിനിൻ്റെ മധ്യഭാഗം മുതൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എവിടെയാണോ വെക്കേണ്ടത് ആ ദൂരമാണ് റേഡിയസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വ്യത്യസ്തമായ കമ്പനികളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണും പ്ലാനിൽ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഇതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ വർക്ക് ലിഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് തന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ക്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സൈൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സൂപ്പർവൈസർ ക്രെയിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ റിഗർ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ അവരുടെ സൈന് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ലിഫ്റ്റിന് തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതുള്ളത് ക്രെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ട് റിഗേഴ്സ് കറക്റ്റായ രീതിയാണോ ഔട്ട് റിഗേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം സ്പേസ് വേണം അത് കറക്റ്റാണോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ലോഡ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടോ നമുക്കറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സൈറ്റിലെ സൂപ്പർവൈസറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് റിഗിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം അത് കളർ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് 
ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ളതാണോ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഉള്ളതാണോ അവിടെ അൺസേഫായിട്ട് വേറൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ ആളുകളൊന്നും ലിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കയറി വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ആണോയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡെയിലി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാം എസ് എന്നായിരിക്കണം വരേണ്ടത് നോവെന്ന് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നോവെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്ന അളവ് വെച്ചിട്ട് വിവരം വെച്ച് നമുക്ക് ക്രെയിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ടണ്ണാണ് മെറ്റീരിയൽ വെയ്റ്റ് അതായത് ഡി എന്നുള്ളത് എട്ട് ടണ്ണും ഭൂമ് ലെങ്ത് അതായത് എ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്ററുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ക്രെയിനുകളിലൊക്കെ ക്രെയിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സേഫ് ലോഡും റേഡീസിലും ക്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ലോഡ് ചാർട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചാർട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ലോഡ് ചാർട്ട് നോക്കണം സൈറ്റിന് ക്രെയിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വണ്ടിയിലിരുന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സേഫ് വർക്ക് ലോഡും റേഡിയസ് എത്ര ആണെന്ന് വണ്ടിയിലിരുന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ അവറയിലും ലോഡ് ചാർട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചാർട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഉള്ള ഹുക്ക് ബ്ലോക്ക് അതാണ് സി എന്നുള്ളത് അത് നാല് ടണ്ണാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെയിൻ്റെ റേഡിയസ് എട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്ന മെറ്റീരിയൽ വെയിറ്റ് എട്ട് ടണ്ണാണ് നമ്മൾ അത് ലോഡ് ചാർട്ട് നോക്കി നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ അവർ തന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ലോഡ് ചാർട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് സേഫ് വർക്ക് ലോഡ് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ടണ്ണാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രെയിൻ്റെ ലോഡ് ചാർട്ട് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ സേഫ് വർക്ക് ലോഡ് ഇനി ക്രെയിൻ്റെ കറണ്ട് ക്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ആണെന്ന് നോക്കാം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അത്രയും ഭൂമ് ലെങ്തിൽ അത്രയും റേഡിയസിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ പൊക്കുന്നത് ആ ക്രെയിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹുക്ക് ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് മെറ്റീരിയൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സേഫ് വർക്കിലൂട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല അത് നമ്മൾ ഹുക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ടണ്ണും പ്ലസ് മെറ്റീരിയൽ വെയ്റ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സേഫ് വർക്കിലൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ക്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് എൺപത് ശതമാനം മുകളിലാണെങ്കിൽ ക്രെയിൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അഥവാ ആ മെറ്റീരിയൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെയിൻ അറുപത്തഞ്ച് ടൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അത് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്രെയിൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കുറച്ചുകൂടെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള സൈൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേര് അവരുടെ ഐ ഡി നമ്പർ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ പേര് ക്രെയിൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് കോമ്പറ്റൻ്റ് റിഗർ ആയിരിക്കണം ആ റിഗറിൻ്റെ പേര് അയാളുടെ ഐ ഡി നമ്പർ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് പിന്നെ ക്രെയിൻ ഏത് ക്രെയിൻ ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം താഴത്തെ സൈൻ ഓഫ് സെക്ഷനിലുണ്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കുക ഇത്രയും ആകുമ്പം നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ പൂർണ്ണമായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ നൽകുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് നൽകുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാകും അപ്പോൾ കാണുന്നവരെല്ലാ
ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സൈറ്റിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും അറിയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കും സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ